नमस्कार मित्रों गुजराती ज्ञान उषा चैनल पर हूँ राहुल गोरेजिया आप सब हार्दिक स्वागत करू चु गुजराती व्याकरण अंतर्गत आज आप चर्चा करनेना है अलंकार अलंकार नो उपयोग भाषा की अंदर कई रीतना थे अलंकार शाटे भाषा की अंदर ये वस्तु सौ प्रथम समझी जरूरी है तो अलंकार की भाषा ने अंदर शू फायदो थे तना प्रकारों क्या क्या है विषे आप चर्चा कर जो तब आ चेनल पर नवा हो तो आ चेनल ने सब्सक्राइब करो और विडियो गमे तो शेर करो लाइक करो तो मित्रों सुधी पहुँचाड़ो तो चलो शुरू करिए अलंकार भाग एक सौ प्रथम जो है तो अलंकार एट आ वस्तु खूब महत्वपूर्ण है कि अलंकार की व्याख्या कई है अलंकार शाटे भाषा की अंदर अने अलंकार उपयोग भाषा की अंदर शू है तो सौ प्रथम अपने व्याख्या जुए तो कि मन ना भाव अथवा विचारों ने वु वेधकता थी के सचोटता थी प्रगट करवा वपरात वाणी सजावटवाड़ू के शोभावाड़ू रूप एट अलंकार आमनी अंदर मित्रों अपने जी सकी छे एक तो छे सजावटवाड़ू और बीजू शोभावाड़ू तो वाणी ने शोभायुक्त बनावा भाषा की अंदर से अलंकार उपयोग थे अलंकार जयरे भाषा की अंदर प्रयोजाए तरह अपनी वाणी वे सुंदर सरस और सामेवाड़ा ने गमे एवं है आप सामान्य रीते बातचीत करे तो एम अंदर सादा शब्दों उपयोग करे जो अलंकारिक भाषा उपयोग कर तो अलंकारिक भाषा उपयोग मध्यम थी आप भाषा ने वारे सजावटवाड़ी और शोभावाड़ी बना सकी जम शरीर पर आभूषण धारण करे एवज रीते भाषा ने जो आभूषण युक्त बनाव हो तो एम अंदर अलंकार आवश्यक है अलंकार उपयोग से भाषा ने वारे सुंदर बनाज थे जो है कि भाषा की अंदर क्या क्या प्रकार अलंकारों उपयोग कर भाषा ने वारे सुंदर बना शक तो सौ प्रथम बात करिए कि अलंकार ने मुख्य बे विभागों की अंदर विभाजित कर एक शब्द अलंकार बीजू है अर्थालंकार आज आप विडियो अंदर शब्द अलंकार जे जे पेटा प्रकारों से चर्चा करनेना छे पचीना नेक्स्ट विडियो अंदर आप अर्थालंकार ने कई रीतना ओखो कई रीतना बने बात आप नेक्स्ट विडियो अंदर करसू तो सौ प्रथम जो है कि शब्द अलंकार तो कि शब्द अलंकार एट जे अलंकार द्वारा केवल शब्द ने चमत्कृति भरियो के आकर्षक बना शब्द अलंकार कहे हम बे प्रकारों की अंदर न शब्द अलंकार तो कि शब्द द्वारा शू थे कि शब्द द्वारा चमत्कृति भरियो बना जे अलंकार ने मत शब्दों की चमत्कृति भरियो के आकर्षक बना हो अलंकार ने शब्द अलंकार कहे छे। तो मित्रों आप समझ सकी छे कि शब्द अलंकार मध्यम से आप नरी आँखें जो आ सामस अलंकार ने ओखी सकी कामिनी कोकिला केली कूंजन करे हम आ उदाहरण अपने मित्रों जो एट्ले आमनी अंदर शब्दों की चमत्कृति है शब्दों जे रीतना एने उपयोग करेलो है यहाँ थी आप चौक्स ख्याल आ जाए जो कि शब्दों के कई अलग रीते प्रयोजेला है एट आवा शब्दों जयरे उपयोग थाय तरह ये चमत्कृति और आकर्षण एमनु लगे जय शब्दों द्वारा आ प्रकार आकर्षण उत्पन्न कर शब्द अलंकार बने शब्द अलंकार मित्रों घना प्रकारों आज आप विगतवार हमें चर्चा करिए तो कि शब्द अलंकार प्रकार तो एम अंदर पहलो प्रकार है वर्णानुप्रास के वर्ण सगा बीजो प्रकार है शब्दानुप्रास के यम तीजो प्रकार है प्रांसाकड़ी के आंतरप्रास चौथो प्रकार है अंत्यानुप्रास हमें आमनी अंदर थी एना नाम पर कई रीते बने अपने ख्याल आ जाए जो ये विगतवार एटे डिटेल अंदर आप समझा सौ प्रथम है वर्णानुप्रास के वर्ण सगा 
व्याख्या है कोई पंक्ति में के वाक्य में एक न एक वर्ण शब्द न आरंभे त्र के त्री वार आए तेरे वर्णानुप्रास के वर्ण सगाई अलंकार बने मित्रों व्याख्या अंदर खास जो पेलू शब्द न आरंभे के तो त्रार के त्री वे वार जय एक नो एक वर्ण आत हो वर्ण एट के अक्षर एक नो एक अक्षर आत हो तरह वर्णानुप्रास के वर्ण सगाई अलंकार बने मित्रों खास याद रखो शब्द न आरंभे त्र के त्री वार एक नो एक वर्ण आत हो प्रास रचाय तरह वर्णानुप्रास अलंकार के वर्ण सगाई अलंकार बने जो ये उदाहरण मीठा मधु ने मीठा मेहूला रेलोल हमें आ वक्य अंदर आप जी सकी कि आया शब्द न आरंभे म 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 तो के वक्त आओ एक बे त्रे चार वक्त चार वक्त शब्द न आरंभे मन मेना शब्द ना प्रारंभ थे तो आ उदाहरण से वर्णानुप्रास के वर्ण सगाई अलंकार मित्रों बहुत सरल है शब्द न आरंभे एक नो एक वर्ण त्र के त्री वक्त प्रयोग जाते हो तरह वर्णानुप्रास थे बीजा उदाहरण अंदर ही जुए तो आंदर आ पंक्ति अंदर पेलो शब्द न आरंभे ध ध ने ध ने ध चार वक्त अँ प्रयोजा है यहाँ पर आप जो व्याख्या है व्याख्या अनुसंधा ने अपने जी सकी कि शब्द न आरंभे त्र के त्री वार एक नो एक वर्ण आए तरह वर्णानुप्रास अलंकार बने तो अँ मेलो है चार वक्त अँ धेलो एट्ले कि आम जो ओखी ओखी शक शब्दों की चमत्कृति है जे जो आप ओखी सकी मित्र खास ख्याल रखो कारण के छो प्रकार से उदाहरण पर आप व्याख्या पर जाना है आमनी अंदर पहला व्याख्या ने त्यार पी उदाहरण जो है ध्यान रखो धीमे धीमे तब व्याख्या बना सकस प्रकार आटे तब उदाहरण जो व्याख्या केवी होके अनुमान कर सको छो पी प्रकार जो है शब्दानुप्रास के यम हम आ बने नाम एक गण बने वे थोड़क अंतर रहेलू है तो जो है पेला जय कोई पंक्ति में शब्द न उच्चारण एक सरखा थे तरह शब्दानुप्रास अलंकार बने उच्चारण प्रास आ शब्दों आमनी अंदर सामान्य है जी शक सामन उच्चारण वाला सामन उच्चारण वाला शब्दों पुनरावर्तित होता हो तरह शब्दानुप्रास अलंकार बने दाखला तरीके करे गान तान पान पत्र हाथ में रेलो अँ आप जी सकी कि सामन उच्चारण वालू तो के गान तान पान आ त्र शब्द एवं है कि जेन उच्चारण है यन थत हो आवा सामन उच्चारण वाला शब्दों जय कोई पंक्ति अंदर आए तरह शब्दानुप्रास अलंकार बने बीज उदाहरण जो है संसार नी माया नी छाया में मा काया ने मुक्त करने गोविंद राय की माया करो हम मित्रों तब आमनी अंदर थी स्पष्ट रीते कही सको कि आमनी अंदर प्रास मटता शब्दों क्या है तो कि माया छाया काया अने राया अने माया तो आ सामन उच्चारण वाला शब्दों ने जय आ रीतना सामन उच्चारण वाला शब्दों हो तेरे शब्दानुप्रास अलंकार बने यमक भले नाम एम जोड़ेलू है ये थोड़ीक रीते आना भिन्न पड़े तो कई रीतना तो कि जय कोई पंक्ति में एक नो एक शब्द समूह के वार आने बने वक्त एन अर्थ भिन्न थत हो तरह यमक अलंकार बने मित्रों आम जी शक है ओला अंदर तो कि एक ने एक शब्द न उच्चारण एक सरखू उच्चारण आत हो तरह शब्दानुप्रास आमनी अंदर ही शू बने चे? एक नो एक शब्द समूह बे वक्त आए और बने वक्त अर्थ भिन्न थत हो तरह यमक थाय जैसे बता तो आ बे कोईपण गुण एमने अंदर जवात हो तो आप शब्दानुप्रास के यमक है ये बता सकी आदाहरण जो आप अखाड़ा में जवा जवा मैं घनी अखाड़ा कर मित्रों जी सको कि पेलो शब्द अखाड़ा फरी शब्द न पुनरावर्तन थे बने जगह अर्थ भिन्न है हम अखाड़ो एट के मल कुश्ती करता हो स्थान ए स्थल अर्थनी अंदर है आ अखाड़ो शब्द है ये अखाड़ो न जवा बहाना कर अर्थनी अंदर ए 
प्रयोजा एवज रीतना बीजू उदाहरण है दीवा दीवा दीवान थी अंधारू घोर हमें अँ सामन उच्चारण वालों आ शब्द है भले जोड़ी ने तोड़ी ने बनालो है दीवा 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 एट्ले कि अंधारू घोर है को कारण थी तो सभा अंदर दीवान हाजर नहीं एट्ले सभा है अंधारा युक्त है एवं अर्थ मित्रों आमनी अंदर थाय तो आमनी अंदर ये शब्द आप दीवा दीवा दीवान नहीं तो बने उच्चारण है बे वक्त एक ना एक शब्द प्रयोजा है बने वक्त यह अर्थ भिन्न थोड़े एट यमक अलंकार अंदर आए झड़प से मित्रों फरी एक वक्त जो लीए कि जय सामन शब्दों उच्चारण सरखा थे तरह शब्दों प्रास अलंकार बने जी रीतना के मया छाया काया आवा उच्चारण आता है तरह शब्दों प्रास अने जो है कि बे वक्त एक ना एक शब्द समूह आत हो बने वक्त यह अर्थ भिन्न थत हो तरह यमक अलंकार बने अखाड़ा अखाड़ा दीवा दीवान से घोर अंधार आ रीतना मित्रों एने ओखे शब्दों प्रास के यमक अलंकार ने त्यार पी प्रकार है प्रासाकड़ी के आंतरप्रास जय कोई पंक्ति में पहला चरण शब्द और बीजा चरण पहला शब्द वच्चे प्रास रचाय तरह प्रासाकड़ी के आंतरप्रास अलंकार बने मित्रों खास याद रखो कि पहला चरण शब्द और बीजा चरण पेलो शब्द हम एमन नाम है प्रासाकड़ी एट के साकड़ जेवी रचना करे पेला चरण अंदर ना शब्द और बीजा चरण अंदर पेला शब्द वच्चे जय प्रास रचाय तरह प्रासाकड़ी के आंतरप्रास अलंकार तरीके एने ओखे जो ये उदाहरण एट स्पष्ट था जाणी ले जगदीश शीश सदगुरु ने नामी हमें आप बात करी से व्याख्या अंदर अँ ज्या निशा बतावे चरण है ये पूरु थे ये वस्तु बतावे चरण आ रीतना एक पंक्ति अंदर बे चरण पर हो सके अथवा तो एक पंक्ति एक चरण पर हो सके तो अँ एक लीटी अंदर बे चरणों तो पेला चरण अंदर से जाणी ले जगदीश आ दीश शब्द और बीजा चरण आ पेलो शब्द एट्ले कि शीश दीश और शीश आ बने शब्दों सामन उच्चारण वाला है तो व्याख्या अंदर आप कीधु थी पेला चरण एट के दीश बीजा चरण पेलो एट्ले कि शीश आ बने वे जय प्रास रचा तो हो रचना जो मित्रों साकड़ जेवी थाय पद ने जोड़वा काम करे साकड़ तरीके और साकड़ जेवी रचना थाय अलंकार ने प्रास साकड़ी अलंकार तरीके ओ एवज रीतना बीजा उदाहरण अंदर मेहता जी निशाड़े आया लाव्या प्रसाद करो उत्सव हम तेप मित्रों आम अंदर जाना सको कि पेला चरण शब्द तो कि आया बीजा चरण पेलो शब्द एट के लाव्या हमें आया लाव्या आ बने चरण ने जोड़वा काम करे बने उच्चारणों सामन है ने आनी वे प्रास रचाय आंतरप्रास एट के मध्य में आने एम कही सक पंक्ति मध्य में प्रास रचा तो हो तरह प्रास साकड़ी अलंकार बने छे। तो आमनी अंदर आया लाव्या आ बने से पद ने जोड़वा काम करे जोड़ी अने प्रास रचे मध्य में प्रास रचाय पेला चरण में बीजा चरण पेला वच्चे एट ये अलंकार है यास साकड़ी अलंकार बने मित्रों खास याद रख मध्य में प्रास रचाय तो प्रास साकड़ी आंतरप्रास अलंकार तरीके ओ त्यार पीनो प्रकार है मैं बात करेली कि आप पेला उदाहरण और उदाहरण पची थी व्याख्या पर जासू तो आमने अंदर तब जी सको जेनी जसोदा मवलड़ी गोकुड़ चरावे गावलड़ी तो आ पेलू चरण है पेला चरण शब्द बीजा चरण अंदर शब्द मवलड़ी गावलड़ी आनी वे प्रास रचाय मैं बात कर आ पंक्ति एक पंक्ति एक चरण है एट बे पंक्ति है पर्वत ने ना पत्थर दरिया ने ना पा ईर्षाद अपने तो ईश्वर ने ना वाणी तो आ पेला चरण छो शब्द ने आ बीजा चरण ना शब्द अँपन एवं थी मवलड़ी और गावलड़ी पा वाणी हम मित्रों विचारो जो कि आ व्याख्या शू हे पेला चरण शब्द और बीजा चरण शब्द 
એની વ્યાખ્યા થાય જ્યારે પહેલા ચરણના છેલ્લા શબ્દ અને બીજા ચરણના છેલ્લા શબ્દ વચ્ચે પ્રાસ રચાય ત્યારે અંત્યાનું પ્રાસ અલંકાર બને છે જો મિત્રો અંત્યાનું પ્રાસ એટલે કે અંતે છેલ્લે છેલ્લે પ્રાસ રચાતો હોય ત્યારે અંત્યાનું પ્રાસ બને મધ્યમાં પ્રાસ રચાતો હોય ત્યારે આંતર પ્રાસ અલંકાર છે એ બને છે તો અહીંયા પહેલા ચરણનો છેલ્લો માવલડી બીજા ચરણનો છેલ્લો ગાવલડી અહીંયા પણ આપણે જોઈએ પાણી અને વાણી તો આ બંનેનો પ્રાસ રચાય છે અને અંતે જ્યારે પ્રાસ રચાતો હોય ત્યારે અંત્યાનું પ્રાસ અલંકાર બને છે ફરીથી ઝડપથી એક વખત પુનરાવર્તન કરી લઈએ પહેલો આપણે જોયો પ્રકાર વર્ણાનું પ્રાસ કે વર્ણ સગાય તો કે એક પંક્તિની અંદર એકનો એક વર્ણ શબ્દના આરંભે ત્રણ કે ત્રણથી વધારે વખત આવે ત્યારે વર્ણાનું પ્રાસ બને છે પછી શબ્દાનું પ્રાસ તો કે સમાન ઉચ્ચારણવાળા શબ્દો જ્યારે કોઈ પંક્તિની અંદર આવતા હોય ત્યારે શબ્દાનું પ્રાસ અલંકાર બને છે એકનો એક શબ્દ સમૂહ બે વખત આવે અને બંને વખતે એનો અર્થ ભિન્ન થતો હોય ત્યારે યમક અલંકાર બને છે પ્રાસ સાકરી અલંકાર આવ્યો કે મધ્યમાં પ્રાસ રચાતો હોય આમ પણ કહી શકાય કે પહેલા ચરણનો છેલ્લો અને બીજા ચરણનો પહેલા શબ્દ વચ્ચે જ્યારે પ્રાસ રચાતો હોય ત્યારે આંતર પ્રાસ અલંકાર બને છે અને પહેલા ચરણનો છેલ્લો અને બીજા ચરણના છેલ્લા શબ્દ વચ્ચે જ્યારે પ્રાસ રચાતો હોય ત્યારે અંત્યાનું પ્રાસ અલંકાર બને છે મિત્રો આ ચાર પ્રકાર છે એ શબ્દ અલંકારની અંદરના ચાર પ્રકારો છે જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને શેર કરો લાઈક કરો તમારા મિત્રો સુધી પહોંચાડો જો તમને મદદરૂપ થતો હોય તો અને મારી ચેનલ છે એને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા જેને કારણથી નવા વિડીયો હું જે મૂકું એ તમને નોટિફિકેશનના માધ્યમથી તમને મળી શકે થેન્ક યુ આભાર મિત્રો ફરીથી બીજા ભાગની અંદર આપણે કાલના દિવસે જ મુલાકાત થશે અને બીજો ભાગ છે એ કાલના દિવસે આપણે મૂકશું અસ્તુ ધન્યવાદ